ഹായ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തു നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സെഷൻസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടിക കെ എം സി ടി സി ഇപ്പോൾ കോടെ പൂക്കളത്തിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ കോടെ പൂക്കൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറെ പരിപാടിസ് ട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതെന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൊബൈൽ ത്രൂ ആണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ ടോട്ടലി ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിന്റെ പേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും പല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും മേ ബി കോഡിങ് ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആൻഡ് പല ആൾക്കാരും പലതും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അത് ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടലി അറിയാനും അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കോടെ പൂക്കൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ടോട്ടൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഡി എം ബി സി ടി ഡി എസ് സിത്തെ മെയിൻ ലീഡ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബട്ട് നമ്മളെ മെയിൻ മെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മോൺ സ്കൂളിലും കൂടി മെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള റിയാം പി മാത്യു ആണ് ആള് എം എൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ടോട്ടലി അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന മോഡലാണ് റൺ ചെയ്യാ ബട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കലർന്നതാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഇരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങളെ കൊറീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ടോട്ടലി കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ ആവുക അപ്പോ റിയ തുടങ്ങിക്കോ എങ്ങനെയാണ് കോടെ ബുക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഹലോ ഗായ്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്റെ പേര് റിയ മാത്യു ഞാൻ ജി ഡി എസ് സി എം ബി സി ടി ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ സി എസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജി ഡി എസ് സി എം ബി സി ടിയുടെ ലീഡും ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മോൺ സ്കൂളിലെ ഒരു മെൻഡർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാ കോടക് പൂക്കളത്തെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നല്ല ഹൈപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കോട നമ്മൾ ഫോസ് യുണൈറ്റഡ് എന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു മോൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഹെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു മേജർ എയിം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈത്തൺ ലൈബ്രറി ഈ മോൺ സ്കൂൾ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവഴി നമ്മള് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി ഔട്ട്പുട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വളരെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവമാണിത് അപ്പം കോടെ പൂക്കളം ആക്ച്വലി ഒരു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഓണം എല്ലാം കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം മോൺ സ്കൂളിന്റെ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ കോ പൂക്കള മത്സരം നടത്തുന്ന ആ വടക്ക് എന്നതാണ് കോട പൂക്കളത്തിന്റെ മെയിൻ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിന്റെ പ്രൈസുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാവരും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ കോട പൂക്കളത്തിന്റെ പ്രൈസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക് ബുക്ക് എയർ തന്നെയാണ് അത് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് സബ് കാറ്റഗറി പ്രൈസും വരുന്നുണ്ട് അതിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്
എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാലും ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ആരും ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറുണ്ടാവും അത് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മേ ബി അറിയാത്തുണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ കൊല്ലം ആവാൻ പോവാണ് ആൻഡ് ക്യാമ്പസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലബ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും അധികം ഇവിടെ എന്റെ ക്യാമ്പസിൽ അധികം ഇല്ല അത് മേ ബി പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നില്ല ബട്ട് എന്നാലും ആ സത്യാവസ്ഥ പറയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിൽ അത്ര പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും അത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതേപോലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പുറത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും മേ ബി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് വൈസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മുന്നേ ആരെങ്കിലും എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അഞ്ചന രണ്ടും അല്ല ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പുറത്ത് വേറെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങളും മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ റെസ്പോൺസ് ചാറ്റ് ആയാലും മതി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും മൂവിങ് ആണോ അല്ലാത്തത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഒന്ന് മെൻഡർ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ പുറത്ത് ക്യാമ്പസിന്റെ പുറത്ത് ഈ സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ച് പോകുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിന് പോയിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സി ജി പി എ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ സി ആണെങ്കിലും സി ഡബ്ല്യു എസ് ആണെങ്കിലും പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ എവിടെയെങ്കിലും പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ഇപ്പോൾ അടിപൊളി പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബാച്ച് ഔട്ട് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായി പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന സി ജി പി എ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി ടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ആ കാര്യങ്ങൾ ടോട്ടലി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ ടി യു തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ടീമിനെ ജി ടെക് എ ടി എഫ് ജി ജി ടെക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നിമ്യൂലാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് മൈക്കിൾ മാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏട്ടനാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ അന്ന് ഐ ഇ ഡി സിന്റെ മെയിൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു മ്യൂലാണ് അത് ഇപ്പോൾ ജി ടെക്കും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്നതാണ് ടോട്ടലി ജി ടെക്കിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫിംഗർബ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ട്രിപ്പി വഴി നല്ല നല്ല ടെക്നിക് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വഴി നിങ്ങൾ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പോസ
ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ അഞ്ച് കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി ഇൻവോൾവ് ആണ് അവിടെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്പനീസ് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹയറിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് സിഇഒസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ സിഇഒസ് മെയിൻലി നോക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മൊബൈൽ ആൻഡ് ആപ്പ് വെബ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പല സാധനങ്ങളും അവിടെ നിങ്ങളെ റോൾസ് ഉണ്ടാവും മെയിൻലി നോക്കാം അവർ ഏത് കോളേജിലാണ് ഇത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റിയേന്റെ കോളേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എം ബി സി ഡി അവർ വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ജസ്നോ രാജു ഗോപി ഇവര് മൂന്ന് പേരും വെച്ചിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് തേർഡ് ഇയേഴ്സിന് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ടൈം അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെ ടോട്ടൽ ക്യാമ്പസസ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് അത്രത്തോളം പോയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് കെ പോയിന്റ്സ് അവർ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു കമ്പനീസും വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും അതായത് എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഏത് കോളേജിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എത്ര കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നാമത് നോക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അതായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം അവർ നോക്കാം മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓല് സ്കിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജി ടെക് തന്നെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് മെയിൻലി അവരെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കയ്യിലുണ്ട് അതായത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് നൂറ്റി ഏഴ് ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് കെ പോയിന്റ്സും അവിടെ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ആണ് കയ്യിലുള്ളത് അതായത് കെ ടി യു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോളേജാണ് നമ്മളത് ഞാൻ അതിന്റെ സോണ് ഹെഡ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മളെ കോളേജ് അതിന്റെ ഹെഡ് കോളേജ് ആണ് നോർത്ത് സോണിന്റെ ഹെഡ് കോളേജ് ആണ് മലബാറിന്റെ ഹെഡ് കോളേജ് നമ്മളെ കോളേജ് ആണ് എത്ര പേർക്ക് ഈ കാര്യം ക്യാമ്പസിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും തോളം ഒരു കാര്യം കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല കുറെ ആൾക്കാർ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സെയിം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കോളേജിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് അതേപോലെ ഇത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കുട്ടികളും ആൻഡ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജും ആണ് നമ്മളത് എന്ന് അവിടെ കാണിക്കാൻ നമുക്കൊരു സാധനം ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഒന്നും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഒരു മോണിറ്റൈസേഷനും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇവരെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആരാന്നും കൂടി അറിയുന്ന ഒരു കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജി ടെക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ജി ടെക്കിന്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഓരോ ആൾക്കാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരാൾക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വോത്ത് ഒരാൾ പറയോ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് കെവിന് പറയുക കെവിന് വേറെ എന്താ അവൻ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അവനെ നോക്കണ്ട മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് പറയൂ ഇനി
എല്ലാവരും ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാമല്ലോ അതോ ഇനി ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ പറയണോ നീ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക്കലി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കോഡ് ഇതാണ് മോൺ ഡോട്ട് സ്കൂൾ സ്ലാഷ് കോഡ് പൂക്കളം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് പൂക്കളത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ വൺസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ കോഡ പൂക്കളം എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് സോ വൺസ് കോഡ പൂക്കളത്തിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺസ് നിങ്ങൾ ടിങ്ക ഹബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ടിങ്ക ഹബിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ ടിങ്ക ഹബിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ഐ ഡി വെച്ചാണ് ടിങ്ക ഹബിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം മോൺ സ്കൂളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോൺ സ്കൂളിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻവൈറ്റ് ലിങ്ക് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ബോക്സിൽ വരും അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കോഴ്സസിന്റെ ഒരു നകത്ത് ജോയ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കോഴ്സിനകത്താണ് മോൺ സ്കൂളിന്റെ ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ മൊഡ്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കമ്പൈനിങ് ഷേപ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒറ്റ നോട്ടിൽ ഇത് കുറെയൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ആവും പക്ഷെ ഒരു പൂക്കളം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായിരിക്കും ബേസിക്കലി ഇന്നത്തെ സെഷനെ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വൺ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ സ്കെച്ചസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്കെച്ചസിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാൻഡം ആയിട്ടൊരു സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഷോ കേസ് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് സ്കെച്ചസിനെ പറ്റിയുള്ളത് പിന്നെ കോട പൂക്കളത്തിന്റെ ഒരു പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക്ക് ബുക്ക് എയർ തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് കാറ്റഗറി പ്രൈസസ് ഉണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കാറ്റഗറി ആണ് ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളത്തിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വർത്ത് പ്രൈസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഏത് ക്യാമ്പസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ക്യാമ്പസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വർത്ത് പ്രൈസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിമൻ ഇൻ ടെക് കാൻഡിഡേറ്റിന് ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് പൂക്കളം ഇടുന്ന ഒരു വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റിനും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വർത്ത് പ്രൈസസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി പ്രൈസസിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റൻസീവ് ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കോഡ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ആ എസ്തറ്റിക് സെൻസും മാത്രമേ ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോഡ് കുറച്ചുകൂടെ റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലട്ടർ ചെയ്ത് എഴുതാതെ ഒന്ന് അടിക്കൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോഡ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം അതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചാറ്റിംഗ് ചാറ്റിലോട്ട് ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന്
ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മോൺ സ്കൂളില് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് സീൽ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം നോക്കുന്ന ഷോ ഫംഗ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വിളിച്ചിരിക്കണം ഷോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് ഈ വേരിയബിൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ഇത് വിസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ഷോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്യാൻവാസിനെ പറ്റി ഒരു ബേസ് ക്യാൻവാസിനെ പറ്റി നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ക്യാൻവാസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം ഇതിന്റെ മൊത്തം സൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും വരാൻ പോന്നെ സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഒരെണ്ണത്തിന് ഫിഫ്റ്റി യെസ് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഫിഫ്റ്റി സൈസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്വൽത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് ആൻഡ് ഇത് ഫോർത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഓരോ ഹലോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇല്ല ഓക്കെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ ഒരുപാട് സ്പീഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണേ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊരു കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ആ കാർട്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വൈ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൈ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഇത്രയും ഈ ക്യാൻവാസിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒറിജിനലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊരു ഷേപ്പ് വരച്ചാലും അതിന്റെ സെന്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ബേസിക്കലി സർക്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ പിന്നെ എലിപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഷേപ്പുകളായിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പോണേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എനിക്ക് സർക്കിളിലേക്ക് എന്തും കൂടെ പാസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് സർക്കിളിനെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സാറിന് ഒരു സർക്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് ഓക്കെ റേഡിയസ് അപ്പോ റേഡിയസ് നമുക്ക് സൈസും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ പോവാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ റേഡിയസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷോ സീഡുമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റർ ശരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന ഈ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള ഒരു സർക്കിളും അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി സർക്കിൾ സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും സി സി വൺ എന്ന് വേ
ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സി വൺ ആദ്യം പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം സി വൺ ആയിരിക്കും ഇത് വര ഇവിടെ വരയ്ക്ക വരച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ ആയിരിക്കും സി ടു വരച്ചു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കളേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി എനിക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചുമ്മാ ഞാൻ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ സെന്റ് സെന്ററിൽ ഒറിജിൻ സെൻ ഒറിജിൻ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നു ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എൻഡ് വൈ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ സൈസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് അല്ല ഹൈറ്റ് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുവാണ് ആൻഡ് വിട്ട് ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡും കൊടുക്കുവാണ് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റില് നമ്മളുടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഹൈറ്റും വിട്ടും അനുസരിച്ചുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഹൈറ്റും വിട്ടും ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എനിക്ക് അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളായി ഇപ്പൊ എനിക്കത് സ്ക്വയർ ആക്കണം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈറ്റും വിട്ടും സെയിം ഇതാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇനിയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എൽ എൽ എന്നും പറഞ്ഞിടുക ഇങ്ങനൊന്നും ഇടരുത് കേട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇടണം അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് എലിപ്സ് എന്നങ്ങ് ഇടുവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വേരിയബിൾസും പാസ് ചെയ്തും കൊടുക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ എലിപ്സിനും നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും വിട്ടുമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എലിപ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അറിയാവോ എലിപ്സിന് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെവിടെ വെച്ച് വരത്തില്ല അപ്പോ ഇതൊരു വേർട്ടിക് ഈ വേർട്ടിക്കലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ സെമി മൈനർ ആക്സസും ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സസും ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ആ വേർട്ടിക്കൽ അതായത് മൈനർ ആക്സസിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് വിട്ട് ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡും കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യാം എലിപ്സ് ഫോം ആയി ഇനിയും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എലിപ്സിന് ഹൈറ്റും വിട്ടും സെയിം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സർക്കിൾ ആവാം സർക്കിൾ ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എലിപ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഷെയ്പ്സും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ മൂന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആണ് നോക്കിയത് സർക്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് എലിപ്സ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ നോക്കി അതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട പാരമീറ്റേഴ്സ് നോക്കി ഷോ ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യം നോക്കി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോ ഓക്കെ ഐഷ പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് കൊടുക്കുന്നതോ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം
അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വെച്ച് ചെയ്യാറില്ലേ ഓരോരോ പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറില്ലേ ആ ഒരു സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാനത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലൈൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് പോളിഗൺ അപ്പം ലൈൻ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൽ എൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ലൈനിനകത്ത് ആക്ച്വലി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് ഷേപ്പ്സ് വന്നപ്പോഴും അതിന് ഓരോ അതിന്റെ ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ലൈൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും അതിന്റെ എൻഡിങ് പോയിന്റും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനകത്ത് എക്സ് വൺ X1 എന്നുള്ളൊരു പാരമീ ഓക്കെ സോറി എക്സ് വൺ എന്നുള്ള പാരമീറ്റർ വരും വൈ വൺ എന്നുള്ളൊരു പാരമീറ്റർ വരും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു എന്നുള്ളൊരെണ്ണം വരും ആൻഡ് വൈ ടു എന്നുള്ളൊരെണ്ണം വരും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒറിജിനൽ നിന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഒറിജിനൽ നിന്നും ദാ ഇവിടെ വരെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് ഓബിയസ്ലി അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ എന്റെ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുവാണെങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആയിരിക്കോ എനിക്ക് ഇവിടം വരെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹലോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് ടുവും വൈ ടുവും ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ലൈനിന്റെ ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷനും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോളിഗൺസ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈൻസ് കറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതും പോളിഗൺ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ആക്ച്വലി എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഓഫ് ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് വരും എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ ആൻഡ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് വരും And Y2 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സീറോയും വരും നമുക്കൊന്ന് ഷോ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈനും കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് തിരിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോമാറ്റില് എൽ ടു ഞാൻ ഇടുവാണ് എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അത് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഇത് ഇവിടെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ട്രയാങ്കിൾ ആയി അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻസിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്ക് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും പോളിഗൺ രീതിയിൽ വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറും ഏഴും എട്ടും സൈസ് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും ലൈൻ വരച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും ചിലപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല
അപ്പം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ എക്സാക്ട് പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് ഞാൻ പോയിന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കണം പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പോയിന്റ്സ് മാത്രം അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്റെ ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് പി ടുവിനകത്ത് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇടുന്നു അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് മൂന്നാം ഞാൻ ഇനി മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് വിടുവാണ് മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം സീറോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയി അപ്പൊ നാലാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഇതൊരു ക്ലോസ് ഫിഗർ ആവണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോളിഗൺ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ സൈഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഡയമണ്ട് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഡയമണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഡയമണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം അത് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്റെ ഡയമണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് വിഷലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതായിരിക്കും എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി വണിൽ നിന്ന് പി ടു ഇവിടെ വരണം പി ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം പി ഫോർ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിലാണ് എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡയമണ്ട് ആവുന്നത് എന്നിട്ട് പി ഫോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പി വണിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആ സെയിം ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പോളിഗൺ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയിന്റ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതായത് പൈത്തണിൽ വരുമ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ പോയിന്റ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തന്നെ ഷോ ഡയമണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഇത്രയും ബേസിക് ഷേപ്സിന്റെ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത്രയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ആറ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം യൂസേജ് ക്ലിയർ ആയോ കേർവ് ലൈൻ ആയിട്ട് പറ്റത്തില്ല ആക്ച്വലി പക്ഷെ നമ്മൾ എലിപ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ കേർവ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് വലിയ വിട്ടും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിജ ചോദിച്ച നിജയുടെ ഡൗട്ട് അല്ലായിരുന്നു അത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടുപേരുടെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരായി ബാക്കിയും കൂടെ പോരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ പേർക്കായി കെവിന്റെ കെവിന്റെ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ കെവിൻ പോയോ ആക്ച്വലി ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കളേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാന്നുള്ളതാ അപ്പൊ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊറേ കൊറേ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ കളേഴ്സ് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഓരോ നിറന്നിട്ട് വരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ആദ്യമേ പറയണ്ട ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുവാണ് അതിന് ഞാൻ എക്സും വൈയും എക്സും വൈയും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനൽ തന്നെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ ആറ് സി ഈക്വൽ ടു ഒരു എത്ര കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ഞാൻ ഷോ ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ആ ഒരു സർക്കിള് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഓക്കെ എന്റെ സ്ക്രീൻ കുഴപ്പമില്ലാതെ കാണാലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂമിനൊക്കെ സൂമിൻ ചെയ്യണോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന് പല രീതികളുണ്ട് ഇവിടെ വെബ് കളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് ചാറ്റിലിടാം ഇതൊന്ന് ഈ പേജിൽ
അതുകൊണ്ട് ഹെക്സ് കോഡ് അതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് എന്നുള്ളൊരു പാരമീറ്റർ പാസ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഫിൽ ഈ ഫില്ലിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കുറെ രീതിയിൽ ആ കളറിന്റെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കളേഴ്സിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കുറെ കളേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ് വേർഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരാൻ നോക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ മീഡിയം വയലറ്റ് റെഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പോവാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്ത് വരുമെന്ന് ആ ഒരു കളറ് അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഹലോ കേക്കാവോ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എന്താ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഫില്ലിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ഫോർമാറ്റ് വിത്തൌട്ട് സ്പേസസ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം സ്പേസസ് വരാനേ പാടില്ല അപ്പൊ ഇൻകേസ് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്പേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മീഡിയം വയലറ്റ് റെഡ് എന്ന് ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആ കളർ ആ ഒരു ഇത് അത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഈ സ്പേസസ് വരാതെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കളറിനും ഒരു ഹെക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതും വിത്തൌട്ട് സ്പേസസ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഹാഷ് ഹാഷ് പ്രിഫിക്സ് ചെയ്തും കൊടുക്കണം ഇതും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു കളറൊക്കെ ആഡ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു കളർ അങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഓരോ കളറിനും ഓരോ ആർ ജി ബി വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നവനീത് ഉണ്ടോ ഈ കോളില് നവനീത് ഓക്കെ നവനീത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓരോ ജി ബി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതും ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ അപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂം വാല്യൂ ആയാലും പാസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം കളർ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം കോൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആറ് ജി ഞാൻ ആദ്യം വാല്യൂ അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ 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 വൺ നയൻറ്റി നയൻ പിന്നെ കെവിൻ ആർ ജി ബി എന്നാണോ ആർ ബി ജി എന്നാണോ പറയാ അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഫിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ കളർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഫില്ല് വിളിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഈ കളർ നങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ കളർ വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ആ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടിയാൻ കുറയ്ക്കും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ എക്ക് നമ്മൾ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനൊരു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുക കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഒപ്പേസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാല്യൂ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒപ്പേസിറ്റിയും കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ മൂന്ന് രീതിയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കളറ് കൊടുക്കാനുള്ള രീതി അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫില്ലിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കളറിന്റെ സ്ട്രിങ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക വിത്തൌട്ട് സ്പേസസ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹെക്സ് വാല്യൂ ഹാഷ് പ്രിഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ജി ബി കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കളർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫില്ലിലേക്ക് ആ വേരിയബിൾ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആണോ കാരണം ഇത് മൂന്നും
അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് കളറിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പിനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ട് ഇത് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രോക്കിന്റെ വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് വിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞത് കൊടുത്ത് സ്ട്രോക്ക് വിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കൺ ആയിട്ട് വരും അതായത് സ്ട്രോക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോ സ്ട്രോക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല അതായത് എനിക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വാല്യൂ നൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ ഔട്ട്ലൈൻ ഇനി ഒരു നമ്മളുണ്ട് സ്ട്രോക്കിന് നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലാക്ക് എന്ന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ വരും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ഔട്ട്ലൈൻ വരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിന്റെ കളറും കൂടെ ഇതേപോലെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റെഡ് എന്ന് തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഹെക്സ് വാല്യൂ ഹെക്സ് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കളർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രീഡിഫ് നമ്മൾ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ ഒരു ഇത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി കളർ ഒരു ഷേപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു പൂക്കളം ഇടാനായിട്ട് ബേസിക്കലി വേണ്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബേസിക് ഷേപ്സും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കളേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പക്ഷെ എന്നാലും കുറെ കൂടെ ഒരു കുറെ സ്റ്റൈൽ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എന്നും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് എന്നും പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാറ്റിൽ കുറെ പേര് യെസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഇവിടുന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് സംഭവം റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് റെക്കോർഡിംഗ്സ് നിങ്ങൾ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി നാല് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ആണ് ഈ മോൺ സ്കൂൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഞാൻ പഴയ ഫാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കുറെ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഫിസിക്സ് ഇല്ലാത്ത ഫിസിക്സ് ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം വശമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലൈക്ക് എല്ലാരും എങ്ങനെയാ പിന്നു അറിയോ അല്ലല്ല കെവിനെ വിളിച്ചാ മതി അല്ല കെവൻ ഫിസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ടു ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അല്ല ബേസിക്കലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലേ അതെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അലോങ് എ ലൈൻ അതെ അല്ലേ അലോങ് എ ലൈൻ അപ്പം അതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തില് അത് ആ ഡിറക്ഷൻ അത് പറയുന്ന ഡിറക്ഷനിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യും അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷേപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുവാണ് ഷേപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കിൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇടുവാണ് സർക്കിളിന് ഞാൻ എന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്
ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ <laughs> 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 വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ ഏത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂ എന്ന് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് കൊടുക്കും അതായത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെങ്തിൽ ഇത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിന് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് അത് കുറച്ചൊന്ന് മോഷൻ വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ വൈ ലാക്ച്വൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ച്വലി മോഷൻ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും പറയാൻ വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യുവാണ് ഷോ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് വരേണ്ടത് ഒറിജിനലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ കെവിൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നും കൂടെ കൊടുക്കുവാണ് ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഓർഡറും കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്തോണം ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡിറക്ഷൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിനുള്ള മോഷൻ വരും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റ ഒരു ഷേപ്പ് വെച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കാണാൻ കുറച്ച് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഷേപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കൊടുക്കുക സർക്കിൾ ഓഫ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് രണ്ട് ഷേപ്പ് തമ്മി എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ എലിപ്സ് എന്ന് അടുത്തത് കൊടുക്കുവാണ് എലിപ്സ് ഞാൻ ഹൈറ്റ് സീക്വൽ ടു എത്ര കൊടുക്കണം ഒരു വാല്യു പറ പെട്ടെന്ന് ഹലോ ഗൈസ് കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കാമോ ഹൈറ്റ് എത്ര കൊടുക്കണം ഞാൻ ഹൈറ്റ് എത്ര കൊടുക്കണം ഗവിൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂ അങ്ങ് പറഞ്ഞോ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ അതോ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണോ ഓക്കെ ഇത് ഇത് എങ്ങനെ ടേൺ ഔട്ട് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതിന് കെവിൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ടാമതൊരു എലിപ്സ് അങ്ങനെ വേണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ആദ്യം ഷോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഷേപ്പായി മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കെവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അത്യാവശ്യം ഡയമെൻഷൻ സെൻസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എസ് ടു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആക്ച്വലി എസ് വണ്ണിന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സിന് എക്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് എക്സിന് ഇത് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വൈ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ സീറോ സീറോ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുമ്പം അപ്പം ഞാൻ എസ് ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കണം അതിനെ ഞാൻ എക്സ് വണ്ണിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അപ
എന്താണ് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തത് വിന്നു എന്ത് പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ മഹിഷ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് റൊട്ടേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ലൈനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഓഫ് ഒരു രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കട്ടെ ആൻഡ് വൈ ടു ഓൾസോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നോട്ടെ അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യാം ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നോട്ടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു ലൈൻ ഫോം ഇതിനെ ഈ ലൈനെ ഞാൻ ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ എൽ എൽ വൺ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൽ വൺ എന്നുള്ളത് ഇത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലിലാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൽ എട്ടു യുണറി ഓർ ടു എന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് എന്നുള്ള ഇത് വിളിക്കുവാണ് റൊട്ടേറ്റിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഡിഗ്രി എനിക്ക് റൊട്ടേ ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ആ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഷോ എൽ വൺ കൊടുക്കുവാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാലഞ്ച് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് എൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എൽ ആവുമ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി എനിക്ക് നയൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം ഇതും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആക്ച്വലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എലിപ്സ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എലിപ്സിനകത്ത് ആക്ച്വലി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ല എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഷോ ചെയ്യുവാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ എലിപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇ വണ്ണിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇത് കൊടുക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇ ടു എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇ വണ്ണിനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ് ആ ഹലോ കേക്കാവോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കാവോ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ വണ്ണെ ഒന്ന് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടുവിന് ഇ ടുവിനെ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് രണ്ടും റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആക്ച്വലി ഇതിനെ ഞാൻ മൂന്നിനെയും കൂടെ ഷോ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോപ്പർ ലൈക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഷേപ്പുകൾ കിട്ടും ഇത് കൊള്ളാവോ 
ഓക്കെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പല റൊട്ടേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ല കുറെ ഷേപ്പുകൾ കിട്ടാനുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിന്റെയും ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെയും കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം നമുക്ക് സ്കെയിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ സ്കെയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് കാണിക്കാം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഷെയ്പ് ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എലിപ്സസ് എന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്നിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇ ത്രീയിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കുവാണ് പ്ലസ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ അത് ഷോ ചെയ്യും ഷോ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് ഇത് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ സ്കെയിൽ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എനിക്ക് വലുതാക്കിയോ ഈ മൊത്തം ഫിഗറിനെ എനിക്ക് വലുതാക്കിയോ ചെറുതാക്കിയോ ചെയ്യാം നമുക്കത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഷെയ്പ്പ് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഷെയ്പ്പ് ഈക്വൽ ടു ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ സ്കെയിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്കെയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ടു എന്നിടുക ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ ഇൻകേസ് ഞാൻ ണ്ടല്ലേ ആദ്യം ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു ഷേപ്പിനെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്കെയിൽ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇത് ചെറുതാക്കിയോ വലുതാക്കിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്കെയിലും പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പൊ തന്നെ കവർ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നോക്കി റൊട്ടേറ്റ് നോക്കി സ്കെയിലിങ്ങും നോക്കി അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഒരു ഇമേജിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് എസ് വൺ സീക്വൽ ടു സർക്കിൾ രണ്ട് ഇമേജ് ഞാൻ ഒരു എടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാം ആൻഡ് വൈ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇരിക്കട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം റേഡിയസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടെ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സർക്കിൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു സർക്കിളും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനും ഞാൻ എക്സ് ഒരു എത്ര കൊടുക്കാം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇരിക്കട്ടെ എസ് വൺ ദ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത എസ് ടു എന്നുള്ള രണ്ടാമതൊരു സർക്കിളും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഞാൻ ബ്രാൻഡായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് എക്സ് പിന്നെ എന്താ ആറ് എത്ര കൊടുക്കാം ആറ് നമുക്ക് എത്ര കൊടുക്കാം തേർട്ടി തന്നെ കൊടുക്കാം ഇതും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്യാം എസ് ടു ഐ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് എനിക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പ്സിനെ ഒന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഷേപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു അതിനെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഷേപ്പിനകത്ത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് ഇടാൻ പോവാം ഷേപ്പ് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്നുള്ള സ്കെയിലിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് വരുമെന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ സ്കെയിൽ എന്ന് കൊടുക്കണം 
ും ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇത് കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുത്താലോ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പിംഗിന്റെ കേസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പിംഗും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിന്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റിപ്പീറ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒരു റെലവൻസ് കൂടിയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്നിനും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത റിപ്പീറ്റിലേക്ക് പോവാം റിപ്പീറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലൈവ് പൂക്കളം ചെയ്യാൻ പോവാം അതും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ നസീബ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാവർക്കോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ പേരിങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് നോക്കാം റിപ്പീറ്റ് ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കൂടെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ തവണ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് സിക്സ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് നയൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം പക്ഷെ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് തവണ ഒരു എനിക്ക് ഒരു ആറ് തവണ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കത് ആറ് തവണ റൊട്ടേറ്റ് 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 എഴുതി പോവാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ആണോ എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നമ്പർ ആണോ എനിക്ക് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അതും ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഏതാന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വിളിക്കുവാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരിക്കട്ടെ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ വേണ്ട സ്ക്വയർ തന്നെ വരയ്ക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടെ ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യാം ബ ക്ലിയർ ആവും സെന്ററിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനെ ആറ് തവണ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ ഞാൻ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിഗ്രി വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ആറ് തവണ ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിനെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആറ് തവണ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഷേപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷേപ്പ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഇത് കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനൊരു പത്ത് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ഇതാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ബൈ എത്ര എന്നും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാനൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ പല രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കളർ കൊടുക്കുമ്പോ ആ പ്രോപ്പർ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കളർ അങ്ങ് കൊടുക്കുവാണ് ഫിൽക്വൽ ടു ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കുക ഓറഞ്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ കൊടുക്കുക സ്ട്രോക്ക് നള്ളെന്നും കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു പൂക്കളം ഒന്ന് ഇട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുണ്ടോ പറയണോ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈവായിട്ട് പൂക്കളം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മള് ഇതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ പത്തെണ്ണാണ് റിപ്പീറ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതില് അഞ്ചെണ്ണ റെഡും അഞ്ചെണ്ണ ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയി കളർ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാം പക്ഷെ അത് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കും അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ അത് കുറെ ഞാൻ ഇഫ് കണ്ടീഷനും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും പല കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് മേജർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് വിനു ലൈക്ക് ജോയ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഒമ്പത് മോഡ്യൂളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ വേരിയേഷൻ കുറെ ഗ്രിഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പലയിടത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് പക്ഷെ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത് നടക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് ഇത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയിട്ടൊരു ആവശ്യമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബേസിക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഇപ്പോ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രൈ ട്രൈ ആൻഡ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് ആക്ച്വലി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കോഴ്സ് ടോട്ടലി ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ആ അടിപൊളിയായിരിക്കും എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് നോക്ക് ഈ കോഴ്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും എളുപ്പം കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം റൊട്ടേറ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ പല രീതിയിൽ എനിക്കിത് ലൂപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു കേസ് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് എല്ലാം കൂടെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതും ലൈക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ നല്ലൊരു ഫോർമാറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഷേപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കെച്ചസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ഇതാ ഈ ഒരു ഫോം ഈ ഈ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എലിപ്സിനെ തന്നെ എലിപ്സ് ഒരു എലിപ്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ പത്ത് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ട്വന്റി ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ബേത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാക്സിമം ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പലരും ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം അത്യാവശ്യ ഒരു കൊറേ നല്ല നല്ല ഇതും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കളത്തിന്റെ കുറച്ച് നല്ല ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ പൂക്കളത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഫീച്ചേർഡ് പൂക്കളംസ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര രീതിയിൽ ലൈക്ക് കോഡ് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്ത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കോഡ് പ്രോപ്പർ ആ ഒരു ഏസ്റ്റിക് സെൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേണം ലൈക്
എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഗൈസ് നമുക്ക് പൂക്കളത്തിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ വിനു ആക്ച്വലി ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പൂക്കളം ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു വിനു അത് അപ്രൂവലൊക്കെ തന്നിട്ടിരിക്കുക എന്ത് പറ്റി എല്ലാരും ക്ഷീണിച്ചോ ചോറണം പോയോ പോവാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്കപ്പം നമുക്ക് കോഡ് ലൈവ് കോഡ് നോക്കിയാലോ അപ്പം എങ്ങനെയാ കോഡിലേക്ക് പോവാന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാന് ഓക്കെ അപ്പം ആക്ച്വലി അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാണാമോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഈ ഒരു പൂക്കളമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഇരുപതിനകത്ത് നിക്കും ഇതൊരു ട്വന്റി ലൈൻ ഓഫ് കോഡില് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ച് സ്പേസ് ട്വന്റി തന്നെ ആവുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്പേസസ് ഒക്കെ വിടുന്നോണ്ട് അതൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് നിക്കും പക്ഷെ ഇരുപത് ടോട്ട് നമ്മള് അടുപ്പിച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലൈനകത്ത് തന്നെ ഈ കോഡ് നിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം കെവിൻ പൂക്കളം കൊള്ളാമോ നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇരുന്ന് ചെയ്തതാ എന്നാ അത് ഞാനൊന്ന് കെവിനെ ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി വിളിച്ചത് പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പൂക്കളം അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ ഒരു ഇന്നർ ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മിഡിൽ ലെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സ്പ്ലിറ്റും ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിലും വരുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പൂക്കളം കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം ഷോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും ഓരോ എലമെന്റും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോ ചെയ്ത് ഷോ ചെയ്ത് പോകണം പക്ഷെ ആ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നടുക്ക് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അതായത് ഇന്നർ ടു ഔട്ടർ രീതിയിൽ കോഡ് ഓരോ എലമെന്റ്സ് അലൈൻ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അല്ലാതെ ആദ്യമേ ഇതും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നതിൽ വേദം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഇന്നർ ടു ഔട്ടർ ആണ് പോകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷോ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഷോ ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേരിയബിളിന്റെയും ആ ഏത് ഓർഡറിലാണോ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ളതായ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും ഓരോ എലമെന്റും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നാം ഷോയ്ക്കകത്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പുറത്തു നിന്നായിരിക്കണം ആദ്യം ഈ ഔട്ടർ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ആദ്യം പോകേണ്ടത് പിന്നെ ഇന്നിലേക്ക് വരണം പക്ഷെ ഞാൻ കോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമില് ഞാൻ ഇന്നർ ടു ഔട്ടർ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളല്ലേ അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ പീസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഇവിടെ ഒരു ടാൻ കളറിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കുറെ ഒരു ഫ്ലവർ കുറെ പെറ്റൽസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു യെല്ലോ അതിന്റെ ഫ്ലവറിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പിസ്റ്റൽ എന്നാണ് 
നടുക്ക് വരുന്ന പോർഷന് പിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ അതിന്റെ വേരിയബിളിന് പേരിടുക അപ്പം ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെന്റർ പീസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോവുക ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സെന്റർ പീസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെന്റർ പീസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള പിസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിസ്റ്റിൽ ഈക്വൽസ് സർക്കിൾ ആണ് ആക്ച്വലി അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സർക്കിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ട്രയൽ ഇടുക ഞാൻ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നിടാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ലൈവ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമല്ലേ ഹലോ ഗൈസ് കേൾക്കാമോ ആരെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ സ്കെച്ച് എടുക്കുക അവിടെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തു പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നേരം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സൈഡില് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കേസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് പോകണം അവസാനം ഞാൻ ഈ പൂക്കളത്തിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ അത് നോക്കിയും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര അതുപോലെ വിനു അപ്പം പിസ്റ്റിൽ ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഈ സർക്കിളിന് ആക്ച്വലി ഇവിടെ യെല്ലോ ആണ് ഫില്ല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യെല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലാക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു വിട്ടില് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണത് അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് ബ്ലാക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തതിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്ലാക്ക് തന്നെ വന്നോളും ബ്ലാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രോക്ക് വിത്ത് ഒരു ടു കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇവിടെ ഇടുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഷോ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഷോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട ഓക്കെ ഷോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ പിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ആദ്യം ഇട്ട് നോക്കാം പിസ്റ്റില് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെറ്റൽ പോർഷനാണ് അതായത് ഈ ഇന്ന പെറ്റൽസ് ഇന്ന പെറ്റൽസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം ഇത് എലിപ്സസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരു എലിപ്സിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ത്തും എല്ലാം വിട്ത്തും ഹൈറ്റും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വ വലിയ ഒരു വിട്ട് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിട്ടിന് ആക്ച്വലി നല്ല ഒരു പോർഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനും കുറച്ച് ഹൈറ്റും വരുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ ഒരു ടേപ്പറിംഗ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു ടേപ്പറിംഗ് എൻഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എൻഡ് എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് ഇന്ന രണ്ട് സ്കൂൾ എറ്റൽസ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എലിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക എലിപ്സ് കൊടുത്തു ഹെലിപ്സിനകത്ത് എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് വലുതായിട്ട് ചെയ്യാം വിട്ട് ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റി കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് ഒരു എത്ര കൊടുക്കാം പത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എനിക്കിവിടെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു കളറാണ് ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കളർ പിക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ കളേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഹെക്സ് കോഡ് നേരത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കളർ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു ഹാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഹാഷ് ഒരു ഫിൽ ഹെക്സ് കോഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കളർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ എനിക്ക് അടുത്തത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു എലിപ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന പെറ്റൽസ് ഇവിടെ
കൊറേ ഒരു കൊറേ ലിപ്സ് ഒരു പെറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ അതെനിക്ക് വേണം അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാ വാർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് മാത്രം മതിയോ അതിന്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റും കൂടെ കൊടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാതെ ആദ്യം റിപ്പീറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊരു എത്ര ഇത് ആക്ച്വലി എത്ര പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം ഒരു സിക്സ് ഇതിൽ രീതിയിൽ സിക്സ് റൊട്ടേഷൻ റെപ്പറ്റേഷൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആ സിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആംഗിൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാം ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ എക്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത പെറ്റൽ വരെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് പോകുന്നത് അപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുവാണ് പ്രോപ്പർലി എനിക്ക് ആ പെറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സൈസും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് കാരണം എനിക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർലി ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ സൈസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം എനിക്ക് റിപ്പീറ്റിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് അതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്കെയിൽ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സ്കെയിൽ വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കാം ഒരു ഞാനൊരു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു ഫ്ലവർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നർ ടു ഔട്ടർ ആണ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത എലമെന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒരു സർക്കിൾ ആണല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അതിന് അതിന് ഒരു ഒരു ഇന്നർ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇന്നർ ലെയറിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഇത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വരും ആദ്യം ഒരു ടാൻ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ യെല്ലോ സർക്കിൾ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന രണ്ട് സ്കോ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിളിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ റേഡിയസ് ഒരു എത്ര ഇതിന് ഞാൻ ഒരു തേർട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ വിട്ട് ഈ ഒരു എന്റെ വിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി ആണ് അതിനെ ഞാൻ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു സെവൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം അതിനെ ഒരു തേർട്ടി അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കും അപ്പം ആ തേർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ഫിൽ കളർ കൊടുക്കണം ആ കളർ ഞാൻ എന്താ യെല്ലോ തന്നെ കൊടുക്കുവാണ് യെല്ലോ കൊടുത്തു ഇനിയും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനും ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് ഈക്വൽ ടു നള്ള നണ്ണെന്നുള്ള ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നോക്കണേ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ ഇന്നർ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഈ ഒരു ഷോ ഫങ്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതും കൂടെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു രണ്ടാമതൊരു സർക്കിളും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന രണ്ട് സ്കോർ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഇത് പ്രോപ്പർ വേരിയബിൾ നെയിംസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും ലൈക്ക് ആ കോഡിന്റെ റീഡബിലിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനും ഞാൻ സർക്കിൾ ഫങ്ഷൻ കൊടുക്കുവാണ് സർക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റേഡിയസ് ഫോർട്
ഇവിടെ ഓരോ ചോദ്യം കൊടുത്തു നോക്കാം ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് പോവാനുള്ളത് ഇനി ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ സെന്റർ പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റേത് മിഡിൽ ലെയർ ആണ് നോക്കണ്ട മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ തൊട്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പോർഷൻ തൊട്ട് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ഒരു മറൂൺ രീതി വരെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം കുറെ ഒരു കുറെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കളറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതും നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് വരിക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സെന്റർ പീസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് മിഡിൽ ലെയർ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് പോർഷനും ഈ ഒരു കുറച്ചൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതും ഒരു ലെയർ ആയിട്ടും അടുത്തത് ഈ യെല്ലോയും ഈ മെറൂണും ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടുമാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ മിഡിൽ ലെയർ വൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ മിഡിൽ ലെയർ വണ്ണിൽ തന്നെ ഒരു സബ് ലെയർ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടാൻ പോർഷൻ ആണ് പാർക്കിങ്ങിലും ഒന്ന് ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു ടാൻ പോർഷൻ എന്താണെന്ന് ഇത് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഹലോ പൂക്കളം കൂടി വെറുതെ ആണോ ഹലോ ഗായസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എലമെന്റ് എന്താ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ ഞാൻ ഡയമെൻഷൻസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തത് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മിഡിൽ ലെയർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എം വൺ അണ്ടർ സ്കൂൾ സബ് ലെയർ എന്ന് കൊടുക്കാം സബ് ലെയർ അത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സബ് ലെയർ ആണ് അത് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും റെക്ടാങ്കിളിനകത്ത് എന്താ വെയിറ്റ് നമുക്ക് വിട്ടും ഹൈറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം വിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം ഹൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ഫില്ല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു റിപ്പീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കാം വിട്ട് ഞാനൊരു എയ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു നോക്കാം എയ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഐറ്റം സെയിം തന്നെ അപ്പൊ കൊടുക്കണമല്ലോ എയ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലാണ് അപ്പൊ ഫില്ലും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റിഷ് കളറാ അപ്പം ഇതിനും ഞാനൊരു ഹെക്സ് കോഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഹെക്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സ് കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ഹെക്സ് കോഡ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ എന്താ പറയാ എന്റെ ഫില്ലിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രോക്കും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ട്രോക്ക് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ വലിയ ഒരു തിക്നെസ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് യൂണിറ്റ് തിക്നെസ് വൺ തിക്നെസ് സ്ട്രോക്ക് വിത്ത് വൺ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു എത്ര നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ എത്ര റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം റൊട്ടേറ്റും ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്
ഓക്കെ ആയോ ഗൈസ് ഹലോ കാണാ ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതൊരല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചൊരു കേവ് രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഷേപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വേറൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലിപ്സിന് എലിപ്സിന് ഞാൻ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ഒരു പല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് അടുത്ത മിഡിൽ ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലെയറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഞാൻ സബ് ലെയർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിടുവാണ് എന്നിട്ട് എലിപ്സിനകത്ത് പ്രോപ്പർ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു വലിയ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിട്ട് ഒരു എത്ര കൊടുക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വിട്ട് കൊടുത്താലോ ഹൈറ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം മാം ഈ ഇവിടെ ഫില്ല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഞാൻ ഫില്ല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഓറഞ്ച് ഫില്ലായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാമോ ഇനിയും ഞാൻ ഫില്ല് വരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം സ്ട്രോക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എനിക്ക് കളറ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സ്ട്രോക്ക് ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് വിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുവാണ് സ്ട്രോക്ക് വിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിക്ക് കൊടുക്കുവാണ് ഞാനൊരു ടൂ ഇടുവാണ് ആൻഡ് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇതിന് റിപ്പറ്റീഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ കേവ് കേവ്ഡ് ഇമേജ് എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനൊരു റിപ്പീറ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടി ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എത്ര കൊടുക്കണം ായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഞാൻ റൊട്ടേറ്റും ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ സബ് ലെയറിനെ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ഷോ ചെയ്തും കൂടെ നോക്കാം അടുത്ത ലെയറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് സൈസിന് ഹൈറ്റിന് സൈസിന് കുറച്ചൊരു ഇറെഗുലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് സൈ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുവാണ് ഞാനൊരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നോക്കിയായില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടും വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഹലോ ഗൈസ് ഓക്കെ ആയോ ഇത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയില്ലേ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് വിനു അല്ല എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ ശരിക്കും ഇല്ല ചോറുന്ന ടൈം ആയിണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയോ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി 15 മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഒരു മണിക്ക് ഇനി 15 മിനിറ്റ്സും കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് കോഡ് ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കേ ആണ് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാച്ച് അപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഇനി നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഇതോടെ ഇത് ഇത്രയും കഴിയപ്പെട്ടേക്കും നമ്മൾ നോക്ക ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലെയറിന്റെ ഞാൻ രണ്ട് മിഡിൽ ലെയർസ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലെയറും ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ യെല്ലോയും ഈ ഒരു മെറൂണിഷ് പാർട്ടും കൂടെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം അടുത്ത മിഡിൽ ലെയറും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ മിഡിൽ ലെയർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് മിഡിൽ ലെയർ ടു ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എം വൺ അണ്ടർ സ്കൂൾ സബ് ലെയർ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എം ടു അണ്ടർ സ്കൂൾ സബ് ലെയർ എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സെയിം ഈ ഒരു സെയിം ഈ ഒരു ടാൻ കളർ പോർഷന്റെ ഒരു സെയിം റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇവിട
ആ റെക്ടാങ്കിളിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഹൈറ്റും വിട്ടു അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നോട്ടെ ആൻഡ് വിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ഞാൻ ഇടുവാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഫില്ല് കൊടുക്കണം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഫില്ലായിട്ട് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ യെല്ലോ അല്ല കുറച്ചൊരു ഗോൾഡ് കളറാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഗോൾഡിന്റെയും ഹെക്സ് കോഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ ഗോൾഡിന്റെ ഹെക്സ് കോഡും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം ഗോൾഡിന്റെ ഹെക്സ് കോഡായി ഇനി ഇത് സെയിം രീതിയിൽ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഷേപ്പാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് റൊട്ടേഷൻസിൽ ആ ഒരു സ്കേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും അത് അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ നമുക്കൊരു ഡിസൈർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ടൈമിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു അഞ്ച് തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു തേർട്ടി റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ ഷോയിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ അടുത്തതിലാണ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നേ നമ്മ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് ഒരു ഹെക്സ് കോഡും അല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ കളറും അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒപ്പേസിറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു ഒപ്പേക്ക് എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒപ്പേക്ക് എലമെന്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒപ്പേസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കളർ ഞാൻ കളർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കളറാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആ കളർ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളറിങ് എടുത്ത് കാണുന്നില്ല ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ് ഡിറൈവ്ഡ് കളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഡ്രൈവ് കളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളറിന് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കളറിന് ഞാൻ ഒരു എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കളറാണ് ആക്ച്വലി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏത് കളറിന് ഒരു പേരിടാനായിട്ട് എന്ത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സോ ഒരു കളർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്തിടാം ഒരു സജഷനും ഇല്ലേ ഹലോ ഗായ്സ് കേൾക്കാമോ ഹലോ കേവിൻ ഇറങ്ങി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു കളർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യ പെട്ടെന്ന് ആരൊക്കെ ഒരു കളർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യ റെഡ് എന്ന് ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് റെഡിന് ഞാൻ കളർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആർ ജി ബി കോഡ് ആണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ആ പ്രോപ്പർ ഹെക്സ് വാല്യൂ എല്ലാം ആർ ജി ബി വാല്യൂ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആർ ജി ബിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പാസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആറിന്റെ ആർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വൺ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് എന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മിഡിൽ ലെയറിന് ഞാൻ റെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ ആ ഷേപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ മിഡിൽ അണ്ടർ സ്കോർ മിഡ് എം ടു അണ്ടർ സ്കോർ സബ് ലെയർ അണ്ടർ സ്കോർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതും ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി വൺ എയ്റ്റി ആ വൺ എയ്റ്റി അതിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിവേ വൺ എയ്റ്റി കൊടുക്കാം വിട്ടൊരു വിട്ടും വൺ എയ്റ്റി തന്നെ കൊടുക്കാം ഫില്ലിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ സെയിം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെഡ് ആയിരിക്കും ആ
ഷെയ്പ്പിന്റെ രീതിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും കൂടെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റും കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം റിപ്പീറ്റ് ഒരു എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും നമുക്കൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ വാല്യൂസ് അങ്ങ് ഇടുവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഏതാണ് ശരിക്കും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പല വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് വൺസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കി അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചിതിൽ കൊടുത്തു മറ്റേടത്ത് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് കളർ ഞാനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കളറാണ് അതിനൊരു ഒപ്പേസിറ്റി ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ എത്ര തവണ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ചെയ്യുവാ അഞ്ച് തവണ ഇത് റെപ്പിറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ അതായത് ഈ ഒരു യെല്ലോ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് തവണ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ടെൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് തവണ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കളറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് റെപ്പിറ്റേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് റൊട്ടേറ്റ് തേർട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടതും അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം വിനു ഐ തിങ്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇഷ്യൂ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ മിഡിൽ ലെയർ രണ്ട് മിഡിൽ ലെയർ രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഔട്ടർ ലെയർ മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കോഡും കൂടെ അങ്ങ് എഴുതുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അറിയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വലിയ സംഭവം ഇത് എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മിനിമം ഇരുപത് ലൈനകത്തുള്ള ഇത് മാത്രം മതി അതിനുള്ളിൽ നിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ആരെങ്കിലും അതെ വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു വലിയ ഒട്ടും വലിയ പാടായിട്ടൊന്നും വരില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മ ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് വൺസ് ആ ഒരു നമ്മളൊന്ന് മൈൻഡിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കോഡ് ആക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കളിച്ചാൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഈ മിഡിൽ ലെയർ ഇനിയും ഔട്ടർ ലെയറും തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സബ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഔട്ടർ സബ് ലെയർ ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുറെ സ്പോക്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് അപ്പൊ അത് പെട്ട അതൊന്ന് ചെയ്യാം ആദ്യം ഔട്ടർ ഔട്ടർ സബ് ലെയർ ഔട്ടർ അണ്ടർ സ്കൂൾ സബ് ലെയർ കൊടുക്കണം സബ് ലെയർ സീറോ വൺ അത് എങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച അറിയായിരിക്കും ഇതാകണ്ടല്ലേ ആ 
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇവിടെയും കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കളറിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് പോകുന്നത് പല ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്കർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു കളർ പ്രീഡിഫൈൻ കളറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ കളർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട് ചെഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ കളർ ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല കളർ ഔട്ട് ഓഫ് ചിഞ്ച് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ കളറിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കളർ എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ആർ ജി ബി വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഒപ്പേസിറ്റിയും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റെക്ടാങ്കിളിന് ഒരു വിട്ടും ഹൈറ്റും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാം ഒരു ടു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സീറോ നയൻ ഇരിക്കട്ടെ ആൻഡ് ദെൻ ഹൈറ്റ് ഒരു ഹൈറ്റും സെയിം തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്നത് അതും ടു സീറോ നയൻ കൊടുക്കാം ഇനി ഫിൽ ആക്ച്വലി വരേണ്ടത് ഈ ഔട്ടർ ടിൻഡ് ആണ് ഔട്ടർ ആൻഡ് സ്കോ ടിൻഡ് വേണം കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു ചെറിയ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ട്രോക്കും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്ട്രോക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാം റിപ്പീറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും കൂടെ കൊടുക്കാം റിപ്പീറ്റ് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് റൊട്ടേറ്റ് വെക്കുന്നു റിപ്പീറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് തേർട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേർട്ടി കൊടുക്കുവാണ് അതിനകത്ത് റൊട്ടേറ്റിനകത്ത് ഞാനൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ പോകണം എന്നില്ല തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഔട്ടർ സബ്ലെയർ ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തോ ഓക്കെ ആയല്ലേ എന്തോ തോന്നുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്ത് പറയുന്ന ഗൈസ് അപ്പം അത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആയില്ലേ എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആയി ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അതായത് ഈ ഔട്ടർ പോർഷൻ ആണ് ഔട്ടർ പോർഷൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഒരു എക്സാക്ട് സർക്കിൾ അല്ല ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് പല ചെറിയ ചെറിയ ഈ കുറച്ചൊരു പ്രൊട്രൂഷൻസ് ഇവിടെ കുറെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേവ് ഇവിടെ ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എലിപ്സ് ആദ്യം ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണിത് ഔട്ടർ സബ്ലെയർ ടു ഔട്ടർ സബ്ലെയർ ടു ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എലിപ്സ് വന്നു എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തു എലിപ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ടു സീറോ നയൻ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ എലിപ്സിന്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കണം വിട്ട് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് നോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം വളരെ ഒരു ചെറിയ ഹൈറ്റ് ഉള്ള എലിപ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു കേവ് പോയ രീതി തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു എലിപ്സ് വരാനായിട്ട് ഒരു വിട്ട് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാനൊരു വിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കാം ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഫില്ലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിൽ കളർ ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാ യെല്ലോ അല്ലേ യെല്ലോ അല്ലേ ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയൂ ഓക്കെ യെല്ലോ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു എലിപ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര കൊടുക്കാം 
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രൊസിഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാവോ ഒരു മിസ്സിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി എന്റെ മിഡിൽ സബ് ലെയർ ആയിട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല ഇതിന്റെ ഹൈറ്റം വിട്ടു ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാരണം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കണം അപ്പം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റം വിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് പൂക്കളം റെഡിയായി പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോ അപ്പൊ ഇത് ലിറ്ററലി എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടം വരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇത്രയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്പേസുകൾ എല്ലാം എടുത്ത് കളയുവാണെങ്കിലും ഇതൊരു ട്വന്റിക്ക് അകത്ത് എനിക്ക് തുള്ളി കമൻസും എല്ലാം മാറ്റുവാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പൂക്കളം വരച്ചു തീർത്തത് അപ്പം സംഭവം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത മൂന്ന് ക്ലാസ് ഓഫ് തിങ്സ് അതായത് ഷേപ്പ്സ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഹേവിനും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹേവിനും ഹലോ കേക്കാമോ സോറി കേക്കാലല്ലേ കേക്കാമോ വലിയൊരു പാടൊന്നും ഇല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഷേപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് ട്രാൻസിഷൻസ് അതാണ് ട്രാൻസിഷൻസിൽ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കെയിലും റൊട്ടേറ്റും റിപ്പീറ്റും ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഈ ഒരു നല്ലൊരു പൂക്കളം റെഡി ആയി അപ്പം ഇനി എന്താ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന് കെം സി ടി ഇ എന്താ കെം സി ടി പൂക്കളം നേടണോ പിന്നു ആ ടിങ്കർ ഓഫ് കെം സി ടി സി ഇന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടു എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നില്ല ആ വെരി നൈസ് ലേ ഫ്ലർ ലേ ഫ്ലർ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ലേ ഫ്ലർ എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഇടുവാണ് ലേ ഫ്ലർ ഓക്കേ ലേ ഫ്ലർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റിലേക്ക് ഇടുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂക്കളം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ലൈഫ് കൂടും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് പൂക്കളം ഒന്ന് പറ അടിപൊളിയുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ എടുത്തതൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് എന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിനും ബിനുവിനും റഷദിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് എല്ലാവരും കോട പൂക്കളത്തിന് ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല നല്ല സബ്മിഷൻസ് ഇടുകയും വേണം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സബ്മിഷൻസ് എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് കാണാമല്ലോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എന്നുള്ളതൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ എല്ലാരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യല്ലോ അല്ലേ എല്ലാരും ഓരോരോ സബ്മിഷൻസ് ഇടുവല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോട്ടലി നമുക്ക് എല്ലാരും ഇടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് കാണാമല്ലോ അപ്പൊ ഓക്കേ
പിന്നെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് കാരണം ഇത്രത്തോളം പേഷ്യന്റ് ആയി നിന്നതിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അതേപോലെ തന്നെ റിയ ആദ്യമേ കയറി വന്ന സമയത്ത് നല്ല കൈയൊക്കെ വരച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലായിരുന്നു പിന്നെ ആള് എന്താ കെവിനുമ്പിലൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒന്ന് ഉഷാറായി കിട്ടി ആൻഡ് അടിപൊളിയാണ് സെഷൻ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവർക്കും വോത്തായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല റിവ്യൂസ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു തവണയും കൂടെ ബിഗ് താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ പറ്റി നല്ലൊരു രസമാണ് കുറെ പേരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്നു എവ്രിത്തിങ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് റിയലി പെർഫെക്ട് സത്യം പറയാലോ താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ എവ്രിത്തിങ് എല്ലാരും കോടപ്പൂക്കളത്തിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എത്ര എളുപ്പമായിട്ട് ഒരു പൂക്കളം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കണ്ടു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല സബ്മിഷൻസ് വരണം ഒന്നൊന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നോ എങ്ങനെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് കുറെ പൂക്കളം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിങ്കറബിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജി ടെക്കിലും അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് അവിടെ നിന്നും പ്രൈസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ജി ടെക്കിലെ ഓണ പരിപാടികൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷമാണ് ഇനീഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടത് സോ നല്ല നല്ല ഗുഡ്ഡീസ് കിട്ടും സ്നാക്സ് കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിനും ഓരോന്നിനുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫുൾ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ആൻഡ് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ആരും ടീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ആരും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ നമ്മളെ കോളേജിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് അവർക്കും വലിയൊരു ഇതില്ല ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആണ് ഇത് അതാ സി എസ് ഐ ടി ഓറിയന്റഡ് ആണ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് സി എസ് ഐ ടി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നസീബ് അജ്മി ഇവരെയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ള ആൾക്കാര് കാരണം അവർ മെക്കാണ് ഏഹ് മെക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ പൂക്കളം വരയ്ക്കുന്നത് അത് കോഡ് എഴുതിയിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അവര് വരെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പിന്നെ ടിങ്കറബിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് തരാനാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ജി ടെക്കിന്റെ കാര്യം എങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് നല്ല നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാനാണ് എയ്റ്റ് മന്ത്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ജി ടെക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹയർ എം എൻ സിസ് അല്ല ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിസ്കോ അതേപോലെ തന്നെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും പേര് കേൾക്കാത്ത വല്ല വലിയ നല്ല കമ്പനീസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് സോ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിനെ പൊന്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാം കോളേജിനെ പൊന്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മാത്രമേ നമുക്കൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ കോളേജസ് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് സ്കാം ആയ പോലത്തെ പല പരിപാടികളും വേറെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ തുരുതുര കുറെ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈമും ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ പരിപാടി ഇതിൽ കയറണം അതിൽ കയറണം ഏതിലാണ് പോകണ്ടത് എന്നുള്ള കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ
ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പിയർ ലേണിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പല സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ കയ്യിലെത്തിക്കുന്നു സ്കാം അല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അഞ്ചിന്റെ പൈസ വാങ്ങുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നുമില്ല അതൊന്ന് മുതലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി സംതിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അപ്പൊ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നേരം പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അതേപോലെ തന്നെ റിയ ബിഗ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡി എസ് സി എം ബി സി ഐ ടി എന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും വിൽ താങ്ക്സ് ആൻഡ് കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇവിടെ വന്ന് സൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളുണ്ട് ആള് കെ എം ഇ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ആള് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രേഡിയൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഗ്രേഡിയൻറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ ആള് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു തരാനും നോക്കാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് സോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക ഇത് എന്തിനാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ആയിരിക്കും ലൈഫിൽ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും ഓക്കെ ഗായ്സ് ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ സബ്മിഷൻസ് കാണാനായിട്ട് ഇല്ല കുറെ നല്ല നല്ല സബ്മിഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരട്ടെ കുറെ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വരട്ടെ അറിയാലോ ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പ ഏറ്റവും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പ്രൈസ് ഉള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വരാം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോഡ് ഓപ്റ്റമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹൈ ലെവൽ രീതിയിൽ ഇവിടെ കോഡ് എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ഒന്ന് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഏസ്തറ്റിക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് സെൻസിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പിന്നെ റീഡ് റീഡബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ റീ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ഒന്ന് മേക്ക് ഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ നെയിംസ് കൊടുക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും കമൻസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പോവുക അപ്പം വായ് നോക്കുന്ന ആൾക്കും അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്മിഷൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പ്ലീസ് ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗായ്സ് അപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്